Erik Ten Hag telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan bertolak ke Inggris pekan ini guna lebih cepat melatih klub barunya Manchester United. Dia menilai hal itu penting karena banyak pekerjaan yang sudah menunggunya. Juru taktik asal Belanda itu bahkan tidak libur usai kompetisi berakhir dan malah memilih langsung terbang ke Manchester guna memperbaiki masalah-masalah setan merah saat ini. Saya beralih dari Ajax ke Manchester United sangat cepat ya. Namun, itu memang benar-benar diperlukan karena banyak pekerjaan yang harus ditangani, kata Erik Ten Hag. Keputusan itu membuat Erik Ten Hag tak memiliki waktu istirahat. Biasanya, seorang pelatih akan mendapatkan jatah libur ketika tim yang dilatihnya telah menyelesaikan musim. Saya memiliki energi untuk melanjutkan setelah musim di Belanda dengan periode baru di Manchester. Saya menantikan untuk berurusan dengan banyak hal. Tentu saja, saya perlu mengisi baterai saya pada tahap tertentu. Tetapi saya akan menemukan waktu untuk itu di antara keduanya. Ujarnya. Pelatih asal Belanda itu datang lebih awal di Old Trafford untuk menghadirkan pendekatan langsung guna membentuk ulang skuad Manchester United yang musim ini kembali gagal merebut trofi. Meski dia tidak akan menggantikan Ralf Rangnick secara resmi sampai akhir musim, Ten Hag menjelaskan bahwa kedatangannya lebih awal adalah untuk mempertimbangkan hal-hal mendesak yang berkontribusi pada penurunan setan merah musim ini. Dan Hak sendiri ingin terlibat dengan para pemain, baik yang sudah berada di timnya maupun target transfer potensial di jendela musim panas. Namun di sisi lain, beberapa wajah utama diperkirakan akan pergi, termasuk Paul Pogba. Sedangkan untuk Cristiano Ronaldo, ia diperkirakan akan tetap bertahan meski tidak bermain di Liga Champions musim depan. Ten Hag diklaim ingin terlibat dalam aktivitas transfer pemain Manchester United, baik yang keluar maupun yang berpotensi didatangkan pada jendela transfer musim panas mendatang. Erik Ten Hag sendiri mengkonfirmasi bahwa ia memulai pekerjaannya di Manchester United pada minggu ini. Menurutnya, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Ten Hag di Manchester United, sehingga menuntutnya untuk bekerja lebih awal daripada harus menunggu hingga akhir musim nanti. Ten Hag pun mengaku keputusannya ini sudah bisa dipahami oleh berbagai pihak di Ajax Amsterdam termasuk para pemain dan manajemen klub. Ten Hag yang diikat kontrak selama 3 tahun untuk menukangi United itu dihadapkan dengan tugas berat dalam mengangkat performa setan merah. Capaian hasil Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan musim ini memang terbilang mengecewakan. Tidak hanya dipastikan tanpa raihan gelar pada musim ini, United juga tidak akan merumput di pentas Liga Champions musim depan. Duduk di peringkat ketujuh dengan raihan 58 poin dari 37 laga, Setan Merah dipastikan finish di luar empat besar Liga Primer Inggris musim ini. Manchester United sendiri sudah mulai kembali mengadakan latihan guna menghadapi pertandingan terakhirnya di musim ini menjamu Crystal Palace. Para pemain setan merah pun nampak begitu semangat dengan latihannya kali ini. Memanglah bukan lagi musimnya Manchester United. Banyaknya masalah pada musim ini bikin mereka harus terlempar dari berbagai kompetisi dan bahkan harus kembali absen Liga Champions pada musim depan. 
Nah pertanyaannya Apakah Erik Ten Hag nanti mampu memperbaiki masalah di Manchester United? Atau justru sebaliknya? Well, kalau menurut kamu gimana nih guys? Percaya nggak sih kalau Ten Hag bakal memperbaiki semua masalah di Manchester United? Coba deh kasih aja pendapat kamu di kolom komentar, oke? Okay? Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi, aku lagi. Bye-bye.